குட் ஈவினிங் என்ஜினியர்ஸ் திஸ் இஸ் நர்பவி டாக்ஸ் டுடே வி மூவ் ஆன் டு ஹைவே இன்ஜினியரிங் வி வாண்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் த வேர்ட்ஸ் தார் பிட்டுமன் அண்ட் ஆஸ்ஃபால்ட் வாட் இஸ் த லிட்டரேச்சர் மீனிங் அண்ட் வாட் இஸ் த டெக்னிக்கலி வாட் இஸ் த மீனிங் இன் ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்ரி ஒன் நோஸ் த வேர்ட் தார் டிஆர் தார் பிட்டுமன் அண்ட் ஆஸ்ஃபால்ட் வணக்கம் மக்களே தார் பிட்டுமன் ஆஸ்ஃபால்ட் மூணை பற்றியான மூணுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வாட் இஸ் தார் யூஸ்வலாக நம்ம ரோடை தார் ரோடு தார் ரோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த தார் அப்படின்னு என்ன அதாவது லிட்ரேச்சர் மீனிங் தார்னா என்ன ஏ டார்க் திக் லிக்யூட் ஒரு ஃப்ளேமபிள் லிக்யூட் அதாவது நெருப்பு வச்சா பற்றிக்கும் It is distilled from wood or coal. Distilled from wood or coal. That means it is created from natural substances. Natural or natural substances. We have to use it. That is tar. It consists of hydrocarbon. Resin. Alcohol. This tar is used for what is used. That means it is a base for coating and paint. இது எதுக்கு இன்னொரு யூஸ் அப்படின்னா ரூஃப் டேம்ப் ரூஃப் கூட்டிங் ரூஃபை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த தாரை பற்றி பேசும்போது அதாவது மூணு டிஃப்ரெண்ட்டு தட் ஈஸ் வுட்டு தார் எ தார் ஃப்ரம் வுட்டு அது முக்கியமாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுது வுட்டு ப்ரிசர்வேஷன் வுட் ப்ரிசர்வேஷன் அடுத்து கோல் தார் கோல் தார் அப்படின்னா இட் ஈஸ் எ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கோல் கேஸ் கோல் கேஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் யூனிட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்டு கோல் தார் அது மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பேவிங் ரோட்ஸ் அடுத்தது மினரல் தார் மினரலில் இருக்கக்கூடிய தார் சப்ஸ்டன்சஸை அதுலேருந்து சம் ப்ராசஸில் எடுக்கிறது மினரல் தார் இது பெரும்பாலும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஏ அடேசிவ் மெட்டீரியல் It have more adhesive quality. அதனால் இந்த மினரல் தார அடிகசிவாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அடுத்து பிட்டுமன் அண்ட் ஆஸ்ஃபால்ட் இது எதுக்காக நான் பேசுகிறேன்னா ஆஸ் ஏ ஹைவே இன்ஜினியர் வி மஸ்ட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்டுவீன் த பிட்டுமன் அண்ட் ஆஸ்ஃபால்ட் இதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் பிட்டுமனஸ் காங்கிரீட் அஸ்ஃபால்ட் பிசி ஏசி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இன் ஜென்ரல் பிட்டுமன் அப்படின்னு வார்த்தை வந்தாலே த பிட்டுமன் அப்படின்னா இட் ஈஸ் அ வேர்டு ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் ஏரியா த அஸ்வல்ட் இட் ஈஸ் அ வேர்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு இன் யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அங்கே தான் அந்த அஸ்வல்ட்டுங்கிற வார்த்தையை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பிட்டுமன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டென்ஸ் லிக்யூடு பிட்டுமன் எங்கேருந்து வருது டிஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் பெட்ரோலியம் மெயின்லி த பிட்டுமன் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் ஆர் பெட்ரோலியம் இந்த பெட்டுமனை வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டர் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணலாம் அடிசிவ் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு உண்டு இது எப்படி இந்த இந்த பெட்டுமன் நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா After removing all the lighter compounds, the distracted distillation, that is, gasoline remove and diesel remove, and diesel remove and diesel. Kadeisya is a base product. Kadeisya is a base product. Distracted distillation is a base product. The final product is a base product. And Kadeisya is a base product. That is, there is a grade. If we talk about the bitumen, we will talk about the bitumen. Right. Now, in the asphalt, அஸ்ஃபல்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துட்டாலே அதை வெறும் அஸ்ஃபல்ட் ஈஸ் நத்திங் பட் பிட்டுமன் தான் யூஸ்வலி த அஸ்ஃபல்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யார் யூஸ் பண்ணுறா யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் த அஸ்ஃபல்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துட்டாலே அந்த இடத்துல மெக்கடம் அதோடு சேர்ந்துருது அதாவது அஸ்ஃபல்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசும்போது எ ஸ்மால் பெப்பிள் எ பிளண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் பெப்பிள்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் சேண்ட் அண்ட் அதர் ஃபில்லர் மெட்டீரியல் மிக்ஸ்டு வித் பிட்டுமனை தான் அஸ்ஃபல்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மெக்கடம் சேர்ந்துட்டால் அது அஸ்ஃபால்ட் 
சில இடத்துல அஸ்வல்ட் இஸ் நத்திங் பட் பெட்டுமான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்குது அதாவது அஸ்வல்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் ஈஸ் ஈக்குவல் டு பிட்டுமனா ஈக்குவல் டு பிட்டுமனா ஆர் பிட்டுமன் ப்ளஸ் மெக்கடமை வந்து அஸ்வல்ட்டா இது யாரும் தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வார்த்தைக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை இந்த அஸ்வல்ட்டு இந்த அஸ்வல்ட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசும்போது அஸ்வல்ட்டை வந்து ஹாட் அஸ்வல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹாட் அப்ளிகேஷன் ஹாட் அஸ்வல்ட்னா இட் இஸ் எ மிக்சர் இட் இஸ் எ மிக்சர் ஆஃப் பிட்டுமன் ஆர் ஏ அட்டேசிவ் மெட்டீரியல் வித் சம் மெக்கடம் சம் பெப்பிள்ஸு சம் ஸ்டோன்ஸ் அதோடு சேர்க்கும் போது எ மிக்சர் இஸ் கால்டு ஹாட் அஸ்பல்ட் இது ஹாட் அப்ளிகேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் ஹாட் கிளைமேட் இருக்கோ அந்த இடத்துல சம் பாட்டு ஹோல்ஸு சம் பேச்சஸ்ஸு ஃபார்மேஷன் ஏதாவது ஒரு பிட்டுமனஸ் ரோடில் அதாவது தார் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து எம்சி கோல்டு மிக்ஸ் இட் ஈஸ் மெயின்லி யூஸ்டு இன் கோல்டு அப்ளிகேஷன் அதாவது இது வந்து ஹாட் அப்ளை பண்ண போகிறதில்ல ஒரு டெம்பரரியாக இதை வந்து போய் அந்த இடத்துல போய் ஹீட் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது ஹாட் கிடையாது இமீடியட்டாக நம்ம பண்ணணும் இமீடியட் அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அந்த மிக்ஸுக்கு பேர் எம்சி கோல்டு மிக்ஸ் இந்த எம்சி கோல்டு மிக்ஸை வச்சு காம்பேக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அடுத்தது அதில் இன்னொரு டைப் யூபிஎம் யூபிஎம்ங்கிறது இட் ஈஸ் ஏ டைப் ஆஃப் அஸ்வல்ட்டு தான் அது போத் இன் ட்ரை கண்டிஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் வெட் கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன்லையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு புதுசாக ஒரு வேர்டு அதை மட்டும் சேர்த்துங்க டார் மேக் டிஆர் எம்ஏசி டார் மேக்னா என்ன டார் மேக் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே டிஏஆர் தாருங்கிறது தார் தான் எம்ஏசி அப்படிங்கிற வார்த்தை ஏன் வந்திருக்கு மெக்கடம் தார் ப்ளஸ் மெக்கடம் இஸ் நத்திங் பட் டார் மேக் யூஸ்வலாக வந்து டார் மேக் டார் மேக் அதாவது எந்த இடத்துல அஸ்பல்ட்னு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல டார் மேக் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த இடத்துல ஒரு குழப்பம் தேவையில்லை டார் மேக் டிஏஆர் டார் மேக் எம்ஏசி மேக் மேக் மீன்ஸ் மெக்கடம் தார் மீன்ஸ் தார் தட்ஸ் ஆல் அந்த ரெண்டுக்கும் கிரஷ்டு ஸ்டோன் அக்ரிகேட்டு கிரஷ்டு ஸ்டோன் அக்ரிகேட் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் தார் இஸ் நத்திங் பட் தார் மேக் ஆல்மோஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டை சொல்லிட்டேன் இந்த பிட்டுமனை பற்றி இன்னும் பேச போனால் பிட்டுமன் பிட்டுமன் எமல்ஷன் அதில் ரன்னிங் பிட்டுமன் அந்த கிரேட்ஸ் ஆஃப் பிட்டுமன் இன்னும் நிறையா அந்த பிட்டுமனை பற்றி நிறையா பேசலாம் அதை தனி வீடியோ பேசலாம் நன்றி மக்களே This is Narpovi Talks. Thank you. Thank you. Thank you.